。作者远藤达哉在剧场版设定及扉页想传达给你。感谢你在这么寒冷的天气来到电影院。在荧幕当中，佛杰家的故事如果能让你感到些许温暖，那就太好了。而我要跟你分享，不论是初次看《间谍加加酒》，或是动漫党、漫画党、老粉丝，任何年龄层、任何家庭成员都能在这得到快乐。非常推荐给所有人。我爱这部电影，如果可以，请每年为我一部，我一定支持到底。嗨，打开后，我是一麦。如果在不剧透下，我认为有些内容依旧可以分享，后面也设有防雷线，可安心观看。Spy Family 间谍加加酒是远藤达哉在二零一九年三月二十五日于少年 Jump 定期连载的作品。最近第二季动画也在二零二三年十二月二十三号完结。官方为了延续热潮，于二零二三年十二月二十二第二季完结的前天发售这部剧场版 Spy Family 口得坏的。会在十二月二十飞去大阪买电影票，抢看当天一早的首映。在日本电影院比较特别，能买到奇美拉爆米花桶，并且设有院线的周边区，其中安妮亚的周边特别有人气，占这区一半的位置，相当好卖，并且限制每样商品一人一个。我也买了一堆，有兴趣可以在下面的虾皮链接查看。电影进场后会发放剧场版设定集，开头作者想说的话也写在这本扉页。里面还有剧场版的短片漫画，会有剧透，所以最后再分享。反观台湾电影的周边，有待加强。如果能有日本周边的一半就好了，至少来个奇美拉爆米花桶，观众也会很开心的。就结论来说，我非常喜欢这部电影，可以说是《间谍加加酒》的巅峰之作。衔接在电视动画的另一段落，就是新的长篇故事，做成电影一次看完也不错。不但不影响主线剧情，角色几乎都有出现。每个人的特征、个性都被充分描绘出来，恰到好处的带出主题。Spy Family 强调间谍与家庭间的互动连接，连同战斗场景也是紧张感十足，毫不马虎。再搭配高品质的优美画面、轻快悦耳的音乐，让这部剧场版动画更有电影感。如果说蜡笔小新柯南是平成时代的国民动漫，那安妮亚无疑是令和时代的国民动漫。希望能够每年一部剧场版，变成长寿系列电影。陪伴现在的孩子们长大。除此之外，我认为有三个看点可以分享。第一，原创故事，本作的剧情在漫画、动画不曾出现，由原作者担任监修和角色设定，不用担心角色歪掉。编剧则由大和内一楼担任，看到这名字就是稳，特别喜欢他的作品。近期就是《水星的魔女》，在之前就是《Cold Gears》、《反逆的鲁鲁修》、《假铁城的卡巴内利》、《罪恶王冠》等等。也因为原作者跟王牌编剧的参与，让这部日常喜剧做成长篇完全不违和，甚至做出类似电影《不可能任务》的动作场面，比起电视动画第二季豪华传片还要精彩，难怪会一起合作。而设定集中，编剧大和内一楼说过，他想象着初次接触《间谍加加九》的观众，希望他们也能融入，所以写下有趣的原创故事，并且努力传达每位角色的魅力。确实，我能从电影中感受到编剧的努力。真开心有你，而不是袁永庆圈圈圈圈圈太郎，这不是在凑。<笑>第二，何家收看的时间小偷电影，在动画的开头有如柯南的电影版，快速带到世界观、人物设定，让初界的观众很好入坑，甚至第二季没看完退坑的朋友，也能再次从这部电影燃起追完电视动画的热情。明明电影时间一小时五十分，将近四集动画，看着疗愈的安妮亚与角色间的互动。任何观众都能轻松地喜欢上，观众席上孩子们的笑声，经常被佛杰家隐藏身份所制造出的各种片段逗笑，在旁边的我都能感受到孩子们纯真的快乐。除此之外，许多场景相当优美，随便截图都能变成一张桌布挂画。等台湾上映一定要再看一次。第三主题曲，剧场版的主题曲由第一季电视动画片头片尾曲的组合 Office 指南乐团以及新演员再次演唱。片头 Office 指南乐团的 Solo Soap 带着充满热情、节奏轻快的新歌，非常符合佛杰家的日常，但歌词毫无相关。而片尾曲新演员演唱的《光之机》，那轻柔的曲调、歌声，在最后的段落将电影完美结尾。回来的途中一听再听，闭上眼细细品尝电影的每一个画面，真的太搭啦！接下来会是观影后的心得。若尚未看完电影，建议之后再回来看。如果是不介意的朋友，就在倒数后加入喽。三、二、一，首先，这部电影的主轴是一场由甜点而生的故事。
。场景来到下雪，充满圣诞节气息的国度，刚好搭配到上映期间十二月二十二号的圣诞假期，所以片名取为《Cold w h i t e 如同前面提到的，开头介绍世界观、人物设定。让初次接触的家庭成员，例如爸爸妈妈，能在没看过原作的状况，轻易理解佛杰家成员洛伊德是个间谍，为了任务组织家庭，意外找到杀手的母亲约儿，心电感应的女儿安妮亚，预知未来的狗狗彭德。此次的洛伊德收到上级指示，要更换行动代码肖的负责人，为了向外使交涉继续执行任务，并守护世界和平，所以向安妮亚提议制作审查委员的校长爱吃的甜点，美了美嘞。并且全家出游至佛利吉斯，品尝到地的点心味道。而出发前夕，约尔意外目击多伊德与夜幕 k i k i k i k i k i s s 的画面，因此一家人抱着不同的心情开始家族旅游。多伊德想着提高任务的成功几率，约尔的内心充斥着出轨的不安感，安妮亚则是愉快的哇咕哇咕。这次他们记得带上彭德，这才是一家人啊！从这段看出编剧，尽量在日常的生活中带出电视动画的角色们。尤其是出游前，洛伊德与菲欧娜的初会接吻，引发月儿天然丹的各种内心戏，真是太可爱了，忍不住姨母笑。紧接着，安妮亚在列车内发现行李箱装有巧克力，正当疑惑时，行李箱的主人出现，安妮亚吓了一跳，不小心误食巧克力，而这颗巧克力深藏东西战争的种子，可是她全然不知，只想偷偷把行李箱放回原处，却不小心发出声响而被发现。所幸约尔过来暴力解决，瞬间击倒两位反派的情报人员。而这两位角色的客串声优是日剧电影的演员中村智也和加来贤人。有兴趣可以上维基查查。印象中配音是中规中矩，不会出戏，但也没有特别的突出。随后佛杰家来到贩卖梅雷梅雷的店家。正当安妮亚准备开通时，原创角色大佐出现，看他的样子怎么有点像鲁夫的爷爷卡普。大佐想抢夺最后一块梅雷梅雷。建议以蛋糕使用的砂糖种类向洛伊德提出挑战，最后洛伊德输掉比赛，只能让出甜点。当下还以为洛伊德有主角光环稳赢的，输掉当下我还有点惊讶，没想到这个伏笔是埋在后面与大佐的再次对决。所幸店家告知，只要准备材料就能再次做出美的美呢。于是佛杰家逛起雪之国，一边收集材料。期间安妮亚玩射击游戏的台词，笑死我，下地狱吧，宝贝。<笑>随后助攻洛伊德与约尔，让他们坐上摩天轮约会。洛伊德也察觉约尔不安的情绪，便单膝下跪，握住约尔的手，说出：“我没打算违背当时的约定。”那构图画面相当的美，好爱他们之间的浪漫气氛。而这个场景呼应到第一季与约尔求婚的片段，也联想到最近新梅尔送福利莲戒指的画面，看得我内心澎湃，久久不能平复。直到后面，安妮亚为了收集最后一项材料。不幸被情报人员遇到，被抓进飞船内。这里安妮亚的各种演绎可爱又好笑，尤其是后面原创的圈圈大神那段，非常有趣。但节奏可能再缩短一点会更好。而洛伊德为了救回安妮亚，开着战斗机前往飞船，完全没想到能在《Spy Family》看到如此全面的空战画面，真的是太震撼了。来到船上决战，身为完美反派的大佐。识破洛伊德的伪装，快速的反应，并对他痛下杀手。两人战斗时，画面华丽的色彩变化，加深战斗的紧张情绪，呼应一开始的甜点对决。虽然洛伊德当时输掉，但现在的他以间谍的身份赢下了战斗，整个帅爆。另一方面，约尔的战斗画面也是相当华丽，拿起锥子暗器对战改造人 Type F， 明明机关枪对于暗器有着压倒性的射程优势。但约尔优秀的运动能力完美弥补这个缺点，可说是势均力敌。约尔的战力根本来到了神的境界，看得我鸡皮疙瘩。所幸最后约尔顺利战胜改造人，可是打败敌人并不是结局，飞船即将坠落，引发战争的种子。佛杰家齐心协力，掌舵阻止飞船的画面，让我不禁在心里替他们呐喊：加油！于是来到最后一幕，在阻止飞船坠入城市的经典高潮下，结束这部精彩的电影。接着说说设定集的隐藏内容，你知道角色的身高吗？洛伊德居然高达一百八十七公分，约尔一百七十公分。天哪，这是巨人家族吗？而安妮亚比较正常，小朋友高度九十九点五公分。洪德身长约一百公分的大狗狗，钢铁鼠女一百七十三公分，夜幕一百七十二公分，尤里一百七十九公分，个个人高马大。
，除了人物设定，还有专访声优、编剧。最有印象的是前面提到的编剧大河那一楼想让初次接触《间谍加加酒》的观众，希望他们也能融入，所以写下有趣的原创故事，并且努力传达每位角色的魅力。再来设定集，还有填字问答，找出不一样的地方。其中最难的剧中问题，例如安妮亚在祭典中涉及游戏的决胜台词是什么？三二一，请回答。答案是下地狱吧，宝贝。接着往后一番是声优的作画集，每个人都互有特色，尤其是安妮亚声优总崎敦美，把忍住的表情画得有够传神。而月儿声优早见沙之，则是相当豪迈、精简风的画出帅气的月儿。最后就是作者远藤达哉特别企划，介绍原创角色设定，让作者与洛伊德声优江口哲也一起受访，以及作者的问答，有几题蛮有趣的，例如问洛伊德休假都在干什么，作者回他没有休假。问代号黄昏跟夜幕的由来，作者回。黄昏就像是在作品中提到的，洛伊德擅长易容，在任务中伪装自己的外表跟名字，让人不知道这时候的他是谁。日文念作 d a s o k a r e Dogi， 所以就是黄昏 d a s o k a r e 的由来。而夜尾紧紧跟随在黄昏之后，仿佛是一道美丽的晚霞，到夜晚降临，繁星点点，所以成为 Yonuno t o b a r i 这就是夜尾 t o b a r i 的由来。问贝欧娜最喜欢黄昏的什么呢？作者回全部。问。尤里最喜欢约尔的什么呢？作者回全部。看到这我快笑翻。<笑>最后是剧场版的短篇漫画。安妮亚到家后，向弗朗基提议想变成 Type F 改造人。没想到变身后的他所向无敌，作业全对，打跑坏人，完美回答砂糖种类，召唤花生收集材料，破解射击游戏，对战改造人，自身阻止飞船坠落。多亏安妮亚守护了世界的和平。并且顺利靠着梅雷梅雷成功取得星星，但事实没有这么美好。其实是安妮亚做到一半就睡着，还说梦话。黄昏在旁边吐槽：“能在现实取得星星吗？”再看这部剧场版，总觉得里面的一些场景元素会联想到1990年代看过的一部动画《未来少年柯南》，当时在中视播映，名称是《未来少年》，男主角叫柯南，后来才以日本的原名翻译为《未来少年柯南》。当时就在想，柯南难道是赛斯场名吗？这部动画是四十六年前 NHK 的第一部电视动画，也是宫崎骏的导演处女作，影响许多未来的动画师、动画导演。详情可查阅维基百科。估计编剧大河那一楼多少有些致敬的元素吧，毕竟设定也是冷战时期东西方对此为背景，只是原作太黑暗悲观。宫崎骏将其改编成适合孩子们看的冒险故事。如果有兴趣的，可以去 Anyone 的 YT 频道，目前全集免费看。我没有打广告哦，单纯介绍好作品。如果有看过这部动画的，请在底下留言，别让我一个人透露年纪，孤孤单单。<笑>回到剧场版《Spy Family》，抠得坏的。虽然佛杰家没有真正的血缘关系，但我相信他们心里存在着想保护家人、珍惜家人的想法，他们就已经是真正的一家人。对于本来就喜欢间谍加加九的人来说，这是一部令人满意的电影，充分的表达出主题《Spy Family》。对于资深的影评来说，也许不是最好的电影，但会是我这种一般人想再看一遍的好作品。尤其是最后三人掌舵的模样，我会永远记得的。当然，我也知道这部电影无法适合所有的人，有些人觉得无聊、太过童趣，但是这本来就是要陪伴孩子们的动画电影。只要孩子们看得开心，跟着安妮亚一起快乐成长，这就够了。非常期待制作公司霸权社在未来的日子端出第三季电视动画以及第二部电影版，让观众再看见洛伊德出车的间谍技巧、约尔华丽的运动能力、安妮亚的各种演绎、彭德可爱的呆萌画面，让他成为继《蜡笔小新》《柯南》《哆啦 A 梦》的新长寿系列。总而言之，这是一部如此简单、如此有趣、让人印象深刻的作品。我推荐所有人务必来看这部电影。最后，我是一麦，下次见。